Несмотря на то, что на дворе уже середина декабря, погода благоприятствует тому, чтобы белореченцы продолжали заниматься благоустройством дворов, улиц и парковых зон. Если каждый посадит свое дерево, то весной город станет зеленее и краше. Буквально на днях по инициативе администрации города силами учеников 2 и 9 школы проводилось озеленение сквера «Пионер» и аллеи напротив автостанции. Молодые люди высадили 10 голубых елей. А сегодня в озеленении города участвовали ветераны. Активисты ветеранской организации, среди них есть и участники Великой Отечественной войны, и труженики тыла, давно ждали этого солнечного дня и пришли в Парк Победы с особым настроением. Свою идею они вынашивали несколько месяцев и очень рады, что сегодня у них появилась возможность осуществить ее своими руками. И для них это не просто высадка деревьев ради благоустройства города, а во имя сохранения памяти. Все это проникло душой и думаю, а почему же не сделать нашу аллею какую-то где-то найти, чтобы она была ветеранской. Частицу каждого души, каждого ветерана. Почему не создать? Почему? Чтобы они прошлись к памятнику по именно по нашей прекрасной аллее. Это аллея, это аллея, посвященная ветеранам. И ее посадили сегодня всех, которые здесь находятся, в честь 70-летия победы над фашистской Германией. Здесь посажено 17 деревьев, 12 сосеночек и, соответственно, 5 рябин. Наверняка каждый из этих людей не только вырастил сына и внука, но и посадил в своей жизни не одно дерево. К примеру, одному из участников высадки аллеи ветеранов в год 70-летия Великой Победы исполняется 89, а другому 90 лет. И несмотря на то, что у здоровья уж не то, что раньше, от предложения поучаствовать в этой знаковой акции никто не отказался. Для памяти, чтобы осталось... Нашим внукам. Кстати, места для посадки саженцев ветеранам помогли подготовить старшеклассники первой школы. Преемственность поколений пацанов молодых и ветеранов, которые понюхали в свое время порох Великой Отечественной войны, и которые рассказали им, что такое война страшная. Но я думаю, что вот те дети, которые сегодня помогали, вот, они уже знают, что такое мир и что такое война. И в память об этой акции ветераны подарили школьникам саженцы рябины, которую те посадят во дворе своей школы. А она, так же как и аллея, будет напоминать подрастающему поколению о ветеранах и подвиге, совершенном героическим народом Великую Отечественную войну. Наталья Колесникова, Станислав Васильев. События и люди.